في هذا المثال سوف نتعرف على طرق اختيار الخلايا وأول هذه الطرق الضغط المؤشر ذات الخلية التي نريدها فيظهر اسم الخلية في شريط العنوان Main Box ونلاحظ أن البرنامج يقوم بتضليل الصف والعمود الذي توجد به هذه الخلية داخل ورقة العمل ويمكننا اختيار أكثر من خلية في نفس الوقت وذلك إذا أردنا تطبيق نفس الأمر أو التنسيق على الخلايا المختارة ويتم اختيار مجموعة الخلايا التي نريدها بالضغط بالمؤشر داخل الخلية الأولى ثم سحب المؤشر مع استمرار الضغط على مفتاح الماوس الأيسر لاختيار مجموعة الخلايا الأخرى التي نريدها كما يمكن أيضا اختيار مدى معين من الخلايا وذلك بالضغط بالمؤشر داخل الخلية الأولى ثم الضغط على مفتاح شفت من لوحة المفاتيح ونضغط المؤشر داخل الخلية التي تمثل نهاية المدى الذي نريده للاختيار وكما نرى أن البرنامج قد قام باختيار مجموعة الخلايا التي تقع بين الخلايا E10 و A2 ويمكننا أيضا اختيار مجموعة من الخلايا المتفرقة وذلك بالضغط المؤشر داخل الخلية الأولى ثم الضغط على مفتاح كنترول من لوحة المفاتيح أثناء الضغط المؤشر داخل الخلايا الأخرى التي نريدها كما يمكن اختيار الخلايا المتجاورة بالضغط بالمؤشر داخل الخلية الأولى ثم الضغط على مفتاح شيفت والضغط على مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح لاختيار الخلايا التي نريدها وإذا أردنا اختيار عمود بالكامل نضغط بالمؤشر على اسم العمود والاختيار عدة أعمدة متتالية نضغط مع سحب المؤشر فوق أثناء هذه الأعمدة أو نضغط على اسم أول عمود لاختياره ثم نقوم بالضغط على مفتاح Shift أثناء الضغط بالماوس على آخر عمود في مجموعة الأعمدة التي نريد اختيارها والاختيار مجموعة أعمدة متفرقة نقوم باختيار العمود الأول ثم نضغط على مفتاح Control أثناء الضغط على أسماء الأعمدة التي نريد اختيارها على التوالي ويتم اختيار الصفوف بنفس طريقة اختيار الأعمدة تماما فالاختيار صف بالكامل نضغط المؤشر على رقم الصف الذي نريد اختياره من هذا الشريط ويتم اختيار عدة صفوف متتالية أو متفرقة بنفس طريقة اختيار العامدة تماما كما نرى كما يمكننا اختيار جميع الخلايا الموجودة في صفحة العمل وذلك بالضغط على المفتاح Select All الذي نراه في الركن الأيسر العلوي لصفحة العمل أو بالضغط على المفاتيح Ctrl و A من لوحة المفاتيح